एन स्टैंडर्ड च विद्यार्थी मैथ्स पार्ट सेकंड मधल फर्स्ट चैप्टर बेसिक कन्सेप्ट इन जोमेट्री ये अपन सेकंड सेक्शन यठिका पहात है फर्स्ट सेक्शन जो है तेज वीडियो अपन संपदा क्लासेस या यूट्यूब चैनल वन अपलोड के लिए ज्यादा विद्यार्थ तो पहले नहीं अशा विद्यार्थ्या संपदा क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा लाइक करा तो फर्स्ट सेक्शन का वीडियो पहा तो बरबर अपन इतरान ही हे वीडियो शेयर करू शकता है इतर इतम पांचवी तो दावीपर्यंत अपन जी वीडियो अपलोड के लिए मैं सब्जेक्ट से ते पहाने सा तुम्हारा सब्सक्राइब करना आवश्यक है सैकेंड सेक्शन का अपन विचार करता प्रीवियस सेक्शन मध्य अपन दोन पॉइंट महत्व के विचार घते एक मे अपना दोन पॉइंट मदल डिस्टन्स फाइंड कराए तो अच्छा वाला नेमक अपन का सीम्पल अपन विचार के होता डिस्टन्स बिट्वीन टू पॉइंट्स ये फाइंड करना अपन लार्जर कॉर्डिनेट मन स्मॉलर कॉर्डिनेट अपन माइनस के लिए होता तो बरबर अपन एक सैकेंड पॉइंट जैसे बैठल तो बिट्वीननेस तीन पॉइंट अपना कोलिनेर दिल तो बिट्वीन सा थ्री पॉसिबिलिटीज अपन विचार घया पॉसिबिलिटी का विचार कर अपन बिट्वीननेस का विचार के होता आता है सैकेंड सेक्शन मे अपना का पॉइंट बगा एक्चुअली बेसिक कन्सेप्ट इन जोमेट्री का विचार करता नहीं का ही पॉइंट अपन सिक्स स्टैंडर्ड पास पहात आलो है तो जैसे रिपीटेशन है महिला सा अपने एडिशनल विचार के लिए फर्स्ट पॉइंट अपना दिल्ला है लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट ज्यादा अपन मराठी में रेशाखंड शब्द वो ये लक्षा देते लाइन का पार्ट है तो जर एखाद लाइन अपन जर ड्रॉ के लिए जर आप समझा लाइन ही बोथ साइड एक्सटेन्ड करू शको अपन तो लाइन के बाबती अपने विचार के दो बाजूला अपन एरो दाखो ही महत्ति है अपना का ही पार्ट अपन जर समा घेल तो इट मीन्स लाइन सेगमेंट आना है आता डेफिनेशन के स्वरूप बगत अपन का विचार के पॉइंट ए पॉइंट बी और ए नी बी या बिट्वीन इन्फाइनाइट पॉइंट्स आना है ये एक युनियन अपन के युनियन इट मीन्स सेगमेंट ए बी आना है तो डेफिनेशन के स्वरूप युनियन सेट ऑफ पॉइंट ए पॉइंट बी एंड पॉइंट्स बिट्वीन ए एंड बी इज कॉल्ड सेगमेंट ए बी यूनियन मीनिंग अपना सेट मध्य पाले यूनियन इट मीन कंबाइंड टोटल कॉम्बिनेशन अपना इतना पहाय मिलते सपोज ए हा पॉइंट घेला बी हा पॉइंट भेटला पॉइंट बिट्वीन के ऑल पॉइंट्स ये कॉम्बिनेशन अपन के लिए कॉम्बिनेशन के जो पार्ट तैयार होते है हा पार्ट इट मीन सेगमेंट ए बी जनरली अपन सेगमेंट ए बी इन शॉर्ट मध्य लिया सेग ए बी या पद्धति अपन लिखित है सेग ए बी और सेग बी ए दो मीनिंग सेम है यहाँ अर्थ का पासन बी पर्यत हा पार्ट बी पास ए पर्यत हा पार्ट यहाँ अर्थ अपन ए हा पॉइंट बी पॉइंट बिट्वीन से घतो उलट अपन मंडल बी पॉइंट आ पॉइंट ये बिट्वीन से मंडल तो दोनों से मीनिंग सेम होते हैं सेगमेंट ए बी लिखला का कि सेग सेगमेंट बी ए लिखला का दोनों से मीनिंग सेमच है लक्षा ठेवायर एक लक्षा ठेवा ज्यादा अपन सेगमेंट ए बी तो ड्रॉ करते हैं ए एन बी हे जे अपन पॉइंट दाखिल है पॉइंट इट मीन सेगमेंट से एंड पॉइंट है जो लक्षा ए एन बी आर कॉल्ड एंड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी तो अपना ए एन बी हे जे दोन पॉइंट है यहाँ बिट्वीन आना ए एन बी ये जे अपना डिस्टन्स मिलते हैं डिस्टन्स इट मीन्स या सेगमेंट की लेंथ इट मीन्स लेंथ ए बी आना है तो लेंथ ए बी जी है तो ये अपन जनरली लेंथ ऑफ सेगमेंट ये डेफिनेशन घता हे लक्षा ठेवा द डिस्टन्स बिट्वीन द एंड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ सेगमेंट या दोन पॉइंट मदल डिस्टन्स इट मीन्स य सेगमेंट की लेंथ जनरली लेंथ लिखता अपन लेंथ ए बी या पद्धति डिनोट करते हैं यल इन ब्रैकेट ए बी अल लिखो इट मीन्स लेंथ ए बी ए बी इट मीन्स सेगमेंट ए बी ची लेंथ अपन इतने विचार करू इन शॉर्ट मे ओनली ए बी लिखल तो चलते अर्थिक लेंथ आते लेंथ का इट मीन्स डिस्टन्स ए बी का अर्थ डिस्टन्स ए बी इट मीन्स लेंथ एवडे लक्षा तरी सु चलता है हि डेफिनेशन लक्षा ठे द डिस्टन्स बिट्वीन द एड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ सेगमेंट तो अपना जस सेगमेंट का अपने विचार के तसा पद्धति यहाँ थोड़स अपन चेंज के अपना एक फिगर मिलते इट मीन्स रे ए बी रे ए बी इट मीन्स का हा जो अपन सेगमेंट ए बी जो ड्रॉ के लिए बरबर अपन का पी पॉइंट 
पी पॉइंट कशा पद्धति ने घन के तीन ही पॉइंट अपना कोलिनेर घाय ए बिट्वीन बी बिट्वीन पी अे सगे पॉइंट्स ये एक यूनियन के इट मीन्स जे अपना फिगर मिलते थी फिगर इट मीन्स रे आना है तो डेफिनेशन देता है फिर डेफिनेशन महिला लक्षा के सपोज ए एंड बी आर टू डिस्टिंग पॉइंट्स दोन डिस्टिंग पॉइंट्स घेले द यूनियन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन सेगमेंट ए बी जी ए बी चे जे का तो, तो पार्ट अपने विचार एंड द पॉइंट्स पी सच दैट कुछले पॉइंट कंडीशन का ए बिट्वीन बी बिट्वीन पी ये बिट्वीन सारे सगले पॉइंट ए एन पी या बिट्वीन सारे सगले पॉइंट इज कॉल्ड रे ए बी लक्षाबर अपना हा जो पॉइंट अपना पहाय मिलते हैं अपन जर पे तो ए हा एन पॉइंट है विचार के लिए तो अपन का एरो दाखिल है ज्यादा सींगल साइड लरो इट मीन सरे आतो ये लक्षाएं साइड लगे अर्थ एरो दाखिल अर्थ एक साइड लो एरो इन्क्रीज करू शो कि अर्थ अपन अमरिया तो वाढ़ू शको एक्सटेन्ड करू शो इतना जो जो पॉइंट तुम्हारा जो दिखो है हा पॉइंट इट मीन या रे का एंड पॉइंट है लक्ष्य इट मीन ओरिजिन देखिए शब्द वाले पॉइंट ए इज कॉल्ड द एंड पॉइंट ऑफ रे ए बी इक अपन एक्सटेन्ड करू शक नहीं तो या साइड लगे एक्सटेन्ड करू शो मैं उलट जर का तो अपने साइड लो दाखिल इकड़े एक्सटेन्ड करू शिकल इकड़े तो थाम आता रे लिखित सगत महत्व की गोष एंड पॉइंट पास स्टार्ट कराएंगे मैं रे च नाव लिया तो रे ए बी मैं लिखना है रे बी ए मेरा लिखता ये नहीं रे बी ए रे ए बी दो डिफरंट रे जाए लक्षा रे ए बी ज्यादा तुम्हें ए हाथ स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं अपना लिखो ओरिजन इकड़े तुम्हें एरो दाखिल है तो एक्सटेन्ड होते हैं ज्यादा रे बी ए मनता है बी हाँ एंड पॉइंट इट मीन ओरिजन अपना पाते हैं तो साइड एक्सटेन्ड आना है अशा पद्धति दो जो डिफरंट है तो डिफरन्स लक्षा है नेक्स्ट हे अपन लक्षा लाइन लाइन इट मीन का पद्धति अपन जो रे का है यहाँ मैं अपोजिट रे घ जर समा फिगर जर बगितर ती फिगर इट मीन्स ये अपना लाइन तैयार पहाय मिले ये अर्थ यूनियन ऑफ अटल जाए यूनियन ये अर्थ कंबाइन करते हैं एकत्र करते मराठी मे ज्यादा अपना संयोग हा शब्द वपरतो यठिका जर अपने विचार के जर समा मैं यपोजिट रे घ जर तठिका ड्रॉप के लिए फिगर तो ती तुम्हारा लाइन मिले इट मीन्स लाइन ए बी चीन डेफिशन देते यूनियन सेट ऑफ से The union set of points on ray AB and opposite ray of ray AB is called line AB. मुझे AB अनेक ऐसा opposite ray अपन जर के इतना तो ये दोनों से union जर के ला it means line AB में थे। जैसे बोले त्याग कहने तुम चल लक्ष्य थी। अतः तीन ही figures अपन जर विचार के ला मुझे line से अपन जर यहाँ ठीक नहीं figure आता इतना draw के लिए नहीं अपन line से जर विचार के इतना total एक line अपने विचार दिए शक्त है। जर यह तीन ही figures से वि� हा लाइन का पार्ट है तीन ही बाबती एक सेंटेन्स लक्ष्य सेगमेंट इज अ सबसेट ऑफ रे सेगमेंट इज अ सबसेट ऑफ रे कि अपन सेगमेंट ए बी इज अ सबसेट ऑफ रे ए बी रे ए बी इज अ सबसेट ऑफ लाइन ए बी अर्थ सेगमेंट हा रे का पार्ट है और रे हा लाइन का पार्ट है इट मीन्स यर्थ अस है कि सेगमेंट हा रे का सबसेट है रे हा लाइन का सबसेट आना है यदि फिर महिला सेंटेन्स लक्षा कॉन्कोरन सेगमेंट का जर विचार कॉन्कोरंट आने कंडीशन का लेंथ इक्वल पाजे जर टू और मोर अपन समझा सेगमेंट घंथ इक्वल इट मीन्स दो कॉन्कोरंट डेफिनेशन के स्वरूप इफ द लेंथ ऑफ टू सेगमेंट इज इक्वल देन द टू सेगमेंट्स आर कॉन्कोरन अर्थ दो लेंथ इक्वल फॉर एक्जाम्पल अपने विचार के लिए सपोज लेंथ ए बी इज इक्वल टू लेंथ सी डी ए बी एक्स सेगमेंट है तीन लेंथ सी डी सेगमेंट है तीन लेंथ बोच की लेंथ इक्वल है इट मीन्स बोथ सेगमेंट्स आर कॉन्गोन यर्थ सेगमेंट ए बी कॉन्गोन सेगमेंट सी डी कॉन्गोन सिम्बॉल वपर करते कॉन्गोन सा कंडीशन का लेंथ इक्वल पाजे तो प्रॉपर्टीज एक्चुअली अपन सिक्स स्टैंडर्ड मे बगित रिपीट करते मंडल चलते फिर नाव दिल अपन प्रॉपर्टी का विचार प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्गोरन सेगमेंट का जर विचार रिफ्लेक्सिविटी ज्यादा प्रॉपर्टी का विचार करता सेगमेंट ए बी कॉन्गोरन सेगमेंट ए बी सेगमेंट ए बी कॉन्गोरन सेगमेंट ए बी इट मीन्स का एवरी सेगमेंट इज कॉन्गोरन टू इट्स 
कोणताही सेगमेंट आपण घेतला तर तो त्याच्याशीच कॉन्गोर्ट असतो हे लक्षात ठेवायचं या सेंटेन्सचं बऱ्याच ठिकाणी आपण वापर होतोय ज्यावेळेला आपण थेरम प्रूव्ह करणार आहे नंतर पुढे आपण पार्ट पाहणार आहे त्यावेळेला या ठिकाणी कॉन्गोरंट पार्ट कुठला आहे काही कॉमन जे पार्ट असतात त्याच्यासाठी या सेंटेन्सचा आपल्याला वापर करता येईल एव्हरेज सेगमेंट इज कॉन्गोरंट टू इट्स सेल्फ प्रत्येक सेगमेंट हा त्याच्याशीच कॉन्गोरंट असतो हे लक्षात ठेवा त्याचबरोबर सिमेट्रीचा आपण जर विचार केला इफ सेगमेंट ए बी कॉन्गोन सेगमेंट पी क्यू देन सेगमेंट पी क्यू कॉन्गोन सेगमेंट ए बी म्हणजे फर्स्ट सेगमेंट सेकंड सी कॉन्गोनट असेल तर इट मीन्स सेकंड सेगमेंट फर्स्ट सी कॉन्गोनट असणार आहे फर्स्ट सेकंड सी कॉन्गोनट असेल तर सेकंड फर्स्ट सी या पद्धतीने आपण ती प्रॉपर्टी लक्षात ठेवायची आहे त्याचबरोबर ट्रान्झिस्टिव्हिटीचा आपण जर विचार केला तर इफ सेगमेंट ए बी कॉन्गोन सेगमेंट पी क्यू अँड सेगमेंट पी क्यू कॉन्गोन सेगमेंट एक्स वाय दॅन सेगमेंट ए बी कॉन्गोन सेगमेंट एक्स वाय इट मीन्स काय की फर्स्ट सेगमेंट सेकंड सी कॉन्गोनट आहे आणि सेकंड सेगमेंट थर्ड सी कॉन्गोनट आहे याचा अर्थ फर्स्ट सेगमेंट जो आहे तो थर्ड सी कॉन्गोनट असणार आहे हेच आपण अँगलच्या बाबतीत देखील नंतर इथं फक्त सेगमेंटच्या ठिकाणी आपण अँगल पुट केलं की त्यानुसार आपण ह्याच तीन प्रॉपर्टीचा विचार करू शकतोय या पद्धतीने त्या प्रॉपर्टीज फक्त लक्षात ठेवा गरजेप्रमाणे आपण त्याचा वापर हा करता येईल त्याच्यानंतरचा जो पुढचा पॉईंट आपल्याला दिलेला आहे हा पॉईंट एक आपल्याला महत्वाचा आहे मिड पॉईंट ऑफ सेगमेंट बऱ्याच ठिकाणी आपण याचा वापर करतोय मिड पॉईंट याचं मिनिंग समजावून घेणं गरजेचं आहे मिड पॉईंटचा याचा अर्थ मराठीमध्ये आपण रेषाखंडाचा मध्यबिंदू असं म्हणतोय याचा अर्थ जो सेगमेंट आहे तो दोन इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड करतोय आपण म्हणजे याच्यापूर्वी आपण परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढलेलं होतं एखाद्या सेगमेंटचा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर सिक्स स्टँडर्ड मध्ये आपण त्याचा उल्लेख केलेला होता परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आपण ज्यावेळेला काढतोय इट मीन्स काय सेगमेंटचे दोन पार्ट मध्ये इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड आपण करतोय मग त्याच ठिकाणी आपल्याला काय करायचं जो पॉईंट आपल्याला मिळणार आहे तो पॉईंट इट मीन्स त्या सेगमेंटचा मिड पॉईंट असणार आहे आता इथे डेफिनेशनच्या स्वरूपात जर आपण पाहिलं इफ ए बिटवीन एम बिटवीन बी अँड सेगमेंट ए एम कॉंगोन सेगमेंट एम बी then M is called the midpoint of segment AB. आता यामध्ये ही फिगर ड्रॉ केलेली आहे हा सेगमेंट ए बी घेतलेला आहे आणि यम हा त्याच्या बिटवीन असणारा पॉईंट आहे मात्र हा बिटवीनचा पॉईंट कसा आहे की आपल्याला ए पासून यम पर्यंतची लेंथ आणि यम पासून बी पर्यंतची लेंथ इक्वल पाहिजे ज्या अर्थी ही लेंथ इक्वल इट मीन्स ते कॉन्गोरंट असायला पाहिजे आता फिगर मध्ये दोन्ही सिम्बॉल न दाखवले इक्वल दाखवलेला आहे याचा अर्थ ए एम इज इक्वल टू एम बी आपल्याला मिळत असेल तर यम इज अ मिड पॉईंट ऑफ सेगमेंट ए बी आता याचं एक मिनिंग आपण लक्षात ठेवणार आहे ज्यावेळेस यम हा ए बीचा मिड पॉईंट असतोय त्यावेळेस हे दोन्ही इक्वल असतंय हे एक लक्षात ठेवायचं आपण दुसरी गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे की ए एम ची मला लेंथ काढायची असेल किंवा एम बी ची लेंथ काढायची असेल तर ही टोटल ए बीच्या हाफ असणार आहे म्हणजे सपोज या ठिकाणी ए बीची लेंथ आपल्याला सिक्स दिलेली आहे तर ए एम जो पार्ट असतो सिक्स च्या हाफ इट मीन्स थ्री सिमिलरली त्याच्याशी हा इक्वल पार्ट आहे याची लेंथ मला काढायची असेल तर सिक्स च्या हाफ इट मीन्स थ्री येणार आहे कॉन्वर्स आपण बघूया जर मला हे डिस्टन्स थ्री दिलं असेल आणि यम हा त्याचा मिड पॉईंट असेल तर ए बीचं मला डिस्टन्स काढायचं असेल तर याच्या डबल असंही लिहिलं तरी सुद्धा चालते इट मीन्स या ठिकाणी मला ए बीची लेंथ ए एमच्या डबल आपल्याला मिळणार आहे मग आता ए एम थ्री आहे याच्या डबल केलं तर सिक्स येईल म्हणजे याचा अर्थ ए बी ही आपल्याला सिक्स असणार आहे नंतर काही महत्वाचे पॉईंट आपण बघणार आहे त्याच्यामध्ये हे आपल्याला सेंटेन्स लागणार आहे एक्झाम्पल याच्यावर आपण त्या ठिकाणी सोडवणार आहे टेन्थ मध्ये देखील आपल्याला याची गरज आहे त्यामुळे ही मिनिंग लक्षात ठेवायचं आता याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं कुठलाही तुम्ही जर ए बी हा सेगमेंट घेतला त्याचा यम हा मिड पॉईंट मिळाला सिमिलरली मी ए एम हा सेगमेंट घेतला अगेन त्याचा मिड पॉईंट आपण फाइंड करायचं म्हटलं तो एक आपल्याला मिळणार सिंगल पॉईंट मिळणार आहे अशा पद्धतीने आपण कुठलाही सेगमेंट जर घेतला तर त्या सेगमेंटमध्ये ओनली वन मिड पॉईंट आपल्याला मिळत असतो एव्हरी सेगमेंट हॅज वन अँड ओनली वन मिड पॉईंट हे लक्षात ठेवायचं सेंटेन्स आणि हेच तुम्हाला थोडक्यात सांगितले यम हा जर मिड पॉईंट असेल इफ यम इज अ मिड पॉईंट ऑफ सेगमेंट ए बी दॅन लेंथ ए एम इज इक्वल टू लेंथ एम बी इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ए बी ही रिलेशन लक्षात ठेवायचं आणि याचा उपयोग आपल्याला टेन्थ मध्ये देखील होणार आहे किंवा आता पुढे आपण काही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहे त्यामध्ये देखील त्याचा आपण विचार करणार आहे मिड पॉईंट आहे म्हटलं तर याची किंवा याची लेंथ जी आहे ती टोटलच्या हाफ असणार आहे हे आपण लक्षात ठेवू कंपॅरिझन करायचं आहे कंपेअर करणं इट मीन्स काय करणं की स्मॉलर कोण आहे ग्रेटर कोण आहे हेच सांगणं मग स्मॉलर ग्रेटर कशावर डिपेंड असणार आहे जर दोघांची लेंथ इक्वल असेल तर कॉन्ग्रंट असतात हे आपण पाहिलेलं आहे मग इक्वल नसतील तरच कंपॅरिझन आपण करणार आहे याचा अर्थ ज्याची लेंथ स्मॉल असेल तो स्मॉलर सेगमेंट असणार आहे ज्याची लेंथ लार्ज असेल तो लार्जर से
किंवा हेच उलट आपण लिहिणार आहे याचा अर्थ आहे सेगमेंट ए बी स्मॉल झाला आणि सेगमेंट सी डी हा ग्रेटर झाला तेच उलट लिहिलं तरी सुद्धा चालतंय मात्र सिम्बॉल या पद्धतीने लिहायचा आहे सेगमेंट सी डी हा ग्रेटर आहे ग्रेटर दॅन सेगमेंट ए बी म्हणजे याचा अर्थ दोन्ही पैकी कुठलेही लिहिलं तर चालते दोन्हीचा मिनिंग हे सेम आहे या दोन्हीच याच्यामध्ये ए बी स्मॉल आहे तर सी डी हा ग्रेटर आहे या ठिकाणी सी डी हा ग्रेटर आहे आणि ए बी हा स्मॉल आहे म्हणजे दोन्हीचं मिनिंग सेमच आहे फक्त आपण रायटिंग करताना या दोन्ही पैकी एक मेथड युज करू शकतोय आणि लक्षात ठेवू आपण द कम्पॅरिझन ऑफ सेगमेंट डिपेंड्स अपॉन देअर लेंथ म्हणजे त्यांची लेंथ काय आहे याच्यावर त्या ठिकाणी आपण कम्पॅरिझन करणार आहे सपोज हे फोर असेल हे फाईव्ह असेल तर सी डी हा ग्रेटर झाला आणि ए बी हा काय झाला स्मॉल झाला त्याच्यानंतर आणखीन एक आपल्याला ऍडिशनल लक्षात ठेवायचं आहे परपेंडिक्युलरिटी ऑफ सेगमेंट ऑर रेस म्हणजे आपल्याला सेगमेंट रेस चे रिलेटेड असणं परपेंडिक्युलरिटी ज्याला असते त्याला नेमकं काय याचा आपण विचार करायचा आहे आता या ठिकाणी एक लाईन आपण ड्रॉ केलेली आहे या ठिकाणी असे एक लाईन आपण ड्रॉ केलेली आहे लाईन इथे ए बी ड्रॉ केलेली आहे लाईन इथे सी डी ड्रॉ केलेली आहे दोन्ही लाईन एकमेकाला परपेंडिक्युलर असणे लाईनचा आपण विचार करू लाईन जर परपेंडिक्युलर असेल तर त्याच्या मिडलला या ठिकाणी हा जो इंटरसेक्शन पॉईंट आहे तिथे नाईन्टी डिग्री अँगल हा काढला जातोय त्याला असं नाईन्टी डिग्री अँगल काढलेला असेल त्याला साजिकच या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो की लाईन ए बी परपेंडिक्युलर लाईन सी डी असं आपण म्हणू शकतो किंवा लाईन सी डी परपेंडिक्युलर लाईन ए बी आता हे लाईनच्या बाबतीत झालं याच्याच ऐवजी आपण हे रेच्या बाबतीत सेगमेंटच्या बाबतीत किंवा त्याच्या ऐवजी त्या ठिकाणी आपण जर विचार लाईनच्या बाबतीत तिघांच्या बाबतीत सांगू शकतोय आता मी ही लाईन घेतली आणि हा जर रे घेतला तर याचा अर्थ असा आहे की हा जो रे आहे तो या लाईनला परपेंडिक्युलर आहे हे असे किंवा हा रे आपण घेतला हा रे घेतला तर हे दोन्ही रे आहेत याच्यामध्ये अँगल नाईन्टी डिग्री असल्यामुळं तो परपेंडिक्युलर सांगते किंवा त्याच्याऐवजी आपण सेगमेंटचा विचार केला ए पासून बी पर्यंत हा पार्ट मी सेगमेंट घेतला आणि हा एवढाच पार्ट मी सेगमेंट घेतला तर एक सेगमेंट दुसऱ्या सेगमेंटला परपेंडिक्युलर हे सांगता येईल म्हणजे याचा अर्थ सेगमेंट मधलं रे मधलं किंवा लाईन मधलं परपेंडिक्युलरली असण्यासाठी नाईन्टी डिग्री अँगल असणे हे गरजेचं आहे हे फक्त माहितीसाठी आपण विचार करूया इफ द लाईन्स कंटेनिंग टू सेगमेंट दोन सेगमेंट घेतलेले असतील टू रेज दोन रे घेतलेले असतील ऑर रे अँड सेगमेंट रे आणि सेगमेंट घेतलेलं असेल आपण आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर दॅन द टू रेज टू टू सेगमेंट टू रेज ऑर द सेगमेंट अँड रेज आर सेट टू बी परपेंडिक्युलर टू इच अदर म्हणजे आपण दोन सेगमेंट घेतलेले असतील किंवा दोन रेज घेतलेले असतील किंवा एक रेज आणि एक सेगमेंट घेतलेलं असेल हे जर समजा त्याच्यामध्ये नाईन्टी डिग्री अँगल आपल्याला दिलेलं असेल तर याचा अर्थ ते परपेंडिक्युलर हे सांगता येते इन फिगर मध्ये आपण बघितलं तर सेगमेंट ए बी हा लाईन सी डी ला परपेंडिक्युलर आहे ते सांगू शकतोय आपण ए बी हा जो आहे तो सी डी ला परपेंडिक्युलर सांगू शकतोय त्यानंतर सेगमेंट ए बी जो आहे तो रेस सी डी ला परपेंडिक्युलर आहे असं आपण सांगू शकतो रेचा विचार करू शकतोय तिथं त्याचबरोबर त्या ठिकाणी आपण विचार केला आणखीन एक पॉईंट याच्यामध्ये ऍडिशनल बघतोय आपण डिस्टन्स ऑफ अ पॉईंट फ्रॉम अ लाईन आपल्याला डिस्टन्स काढायचा आहे एखाद्या लाईन पासून एखाद्या पॉईंट पर्यंत डिस्टन्स आपल्याला जर काढायचं असेल तर ऍक्च्युली डिस्टन्स काढण्यासाठी काय गरज आहे सपोज या ठिकाणी लाईन ए बी आपण घेतलेली आहे आणि लाईन ए बीचा आउटसाईडचा पॉइंट जो आहे तो आपण सी घेतलेला आहे आता सी हा पॉइंट ए बीच ए बी आणि सी या पॉइंट लाईन ए बी आणि पॉइंट सी याच्यातला डिस्टन्स आपण जर फाईन करायचं असेल तर काय करायला लागेल तर हा जो पॉइंट आहे इथून या लाईनवर आपण परपेंडिक्युलर काढणं गरजेचं आहे कारण हे परपेंडिक्युलर जे डिस्टन्स असते इट इज अ स्मॉलर डिस्टन्स स्मॉलेस्ट डिस्टन्स ऑफ लाईन अँड पॉइंट सी म्हणजे याचा अर्थ जर सी या बिंदूतून इथं खाली लंब टाकला तर बिंदू सी आणि ए बी याच्यातलं सर्वात लहान जे अंतर असतंय ते हे अंतर म्हणजे असे लंब टाकलेला सेगमेंट असणार आहे परपेंडिक्युलर टाकलेला सेगमेंट असणार आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी उल्लेख रचना इफ सेगमेंट सी डी परपेंडिक्युलर लाईन ए बी अँड द पॉइंट डी लाय ऑन द लाईन ए बी दॅन द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी इज कॉल्ड द डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम लाईन ए बी म्हणजेच लाईन ए बी घेतलेलं आपण आणि सी डी हा त्याच्यावर परपेंडिक्युलर टाकलेला आहे याचाच अर्थ असा जे परपेंडिक्युलर टाकलेला हा जो पार्ट आहे म्हणजे सेगमेंट सी डीची जी लेंथ असणार आहे ही सी डीची लेंथ इट मीन्स सी पासून लाईन ए बी पर्यंतचं डिस्टन्स असणार आहे आणि जो पॉइंट डी आहे द पॉइंट डी इज कॉल्ड द फुट ऑफ परपेंडिक्युलर म्हणजे याचा अर्थ डी हा जो पॉइंट आहे तो फुट ऑफ परपेंडिक्युलर जे लंब जे आहे ते पायाशी संबंधित आपण त्याचा उल्लेख करायचा आहे या पद्धतीने हे पॉईंट आपण बघितले आता पॉईंट पाहिल्यानंतर आपल्याला कशाची गरज आहे तर हे जे पॉईंट आहे त्याच्यावर आधारित आपल्याला एक्झाम्पल दिलेत ऍक्च्युली जर बघितलं तर प्रिव्हियस पार्टशी रिलेटेड हे एक्झाम्पल आपण बघतोय सेक्शन फर्स्ट मध
डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्गर और नॉट आता या मध्य अपना का पॉइंट ए दिल पॉइंट दिल्ली है ए बी सी डी ई पॉइंट का कॉर्डिनेट दिल्ली है पॉइंट ए च कॉर्डिनेट माइनस थ्री पॉइंट बी च कॉर्डिनेट फाइव दिल्ली है पॉइंट सी च कॉर्डिनेट टू दिल है पॉइंट डी च कॉर्डिनेट माइनस सेवन पॉइंट ई च कॉर्डिनेट नहीं या पद्धति ने अपना पॉइंट से कॉर्डिनेट दिल्ली है तीन संगित है कि अपना सेगमेंट डीई एंड सेगमेंट ए बी एक पेयर दिल्ली है तो कॉन्ग्रोट है कि नहीं तो उल्लेख अपना कराए सिमिलरली सेगमेंट बी सी एंड सेगमेंट ए डी अपन विचार करना है सेगमेंट बीई एंड सेगमेंट ए डी अपन विचार करना है आता हे अपन का प्रीवियस लेक्चर मे अपन जो पाला होता दोन पॉइंट पॉइंट महत्ति है तेज कॉर्डिनेट महत्ति है मैं हेतल डिस्टन्स का डिस्टन्स इट मीन्स लेंथ लक्षा आप मैं अगर अपन उल्लेख कर लाइन सेगमेंट ए बी चाहिए विचार कर डिस्टन्स ए बी इट मीन्स लेंथ ए बी अपन पैल होता तसिका क्या करू प्रत्येक सेगमेंट की लेंथ अपन पैला का लेंथ का मग कम्पेरिजन करता है अपना कम्पेरिजन करना चाहिए दोनों इक्वल अल तो कॉन्ग्रंट अपने विचार आता इतना डीई चाह विचार करू फर्स्ट हे अपने विचार करूस फर्स्ट आंसर लेता डीई की लेंथ का ए बी चेंथ का लेंथ डी इट मीन्स डिस्टन्स डीई का अपना मैं डी एंड ई चाहे कॉर्डिनेट बो डी का कॉर्डिनेट माइनस सेवन है तो ई का कॉर्डिनेट हा नाइन है कॉर्डिनेट फिर महत्ति है अपना ग्रेटर कुछ नाइन हा ग्रेटर है ग्रेटर मन स्मॉलर अपन माइनस करते अर्थ नाइन मधन ही मैं माइनस के अपना आंसर अल नाइन माइनस इन ब्रैकेट माइनस सेवन माइनस माइनस प्लस हुई इट मीन्स नाइन प्लस सेवन ये अर्थ है टोटल लेंथ अपना सिक्सटीन मिले सीमिलरली मैं ए बी चे डिस्टन्स का अर्थ लेंथ ए बी अपना कांथ ए बी इट मीन्स डिस्टन्स ए बी का अपना का कॉर्डिनेट जो है तो माइनस थ्री है बी का कॉर्डिनेट जो फाइव है यहाँ दोन ग्रेटर को फाइव फाइव मधन ही मेरा माइनस कर लगे इट मीन्स फाइव माइनस इन ब्रैकेट माइनस थ्री माइनस माइनस सी प्लस वील इट मीन्स फाइव प्लस थ्री अर्थ है अपना एट मिले या पद्धति लेंथ ए बी जी है ती ए बी सुधा अपन फाइंड के आता कंपेयर करू डी की लेंथ अपना सिक्सटीन मिला ए बी ची लेंथ एट मिला दोनों इक्वल है का नहीं है इट मीन्स ये अर्थ लेंथ डी इज नॉट इक्वल टू लेंथ ए बी जर दोन इक्वल न सेल तो यह अर्थ गिवन सेगमेंट आर नॉट कॉन्गर इट मीन्स सेगमेंट डी ई एंड सेगमेंट ए बी आर नॉट कॉन्गर या पद्धति लक्षा सेम प्रोसेस अपन रिमेनिंग जी का सेगमेंट है तैयार विचार कराए सेकंड मे अपना बीसी दिल ए डी दिल है जर बी सी चल डिस्टन्स लेंथ का बी का कॉर्डिनेट हा फाइव है सी का टू है यहाँ अर्थ फाइव मधन टू मैं माइनस के ओवरली मैं संगू सकते फाइव माइनस टू इट मीन्स थ्री अर्थ डिस्टन्स बी सी जी है लेंथ बी सी जी है तो अपना लिखने थ्री मिले फिर अपने उल्लेख कराया है लेंथ बी सी फाइव माइनस टू इट मीन्स थ्री मिले ए डी अपना हा सेगमेंट दिल है ए च कॉर्डिनेट माइनस थ्री है डी चाहिए है मैनस सेवन है आता हाथ ग्रेटर को तर निगेटिव सा कंडीशन मैं संगित होते दोन ही समझा तुम्हें नंबर निगेटिव आते कंपेरिजन कराए तो जो स्मॉलर आना है तो ग्रेटर आना है या दोगांतला हा स्मॉलर नंबर दिखो है अपना एक्चुअली हाला निगेटिव साइनस हा ग्रेटर हा स्मॉलर अर्थ ग्रेटर मधन माइनस थ्री मधन मेरा माइनस सेवन ही माइनस कराए तो एन्सर लिखता लेंथ ए डिफाइन करता मैनस थ्री माइनस इन ब्रैकेट माइनस सेवन माइनस माइनस से प्लस हुई इट मीन्स ये माइनस थ्री प्लस सेवन हुई सेवन मधन अपन थ्री माइनस के एन्सर फोर हुई मत बी सी ची लेंथ ही थ्री आने ली ए डी ची लेंथ ही फोर आ कंपेयर के नॉट इक्वल दिस्त है इट मीन्स लेंथ बी सी इज नॉट इक्वल टू लेंथ ए डी दोनों इक्वल नहीं इट मीन्स गिवन सेगमेंट ये अर्थ सेगमेंट बी सी एंड सेगमेंट ए डी आर नॉट कॉन्ग्रंट नेक्स्ट जे अपना थर्ड दिल्ली है तो सेगमेंट बी एंड सेगमेंट ए डी ये अपने विचार करना है बी एंड ई बी च कॉर्डिनेट हा फाइव है और ई का नाइन है ग्रेटर को नाइन नाइन मधन अपन फाइव माइनस के एन्सर अपना फोर मिले इजीली का सीमिलरली ए डी चाहिए विचार के आता जो अपन ए डी च फाइन के होता ए चाहन जो कॉर्डिनेट जर पाला तो तुम्हार लक्षा ए चाहिए माइनस थ्री है और डी चाह जर घर तो माइनस सेवन है यहाँ माइनस थ्री ग्रेटर है यहाँ नहीं है अपन माइनस करना है इट मीन्स तो एन्सर अपन इतना काड़ल तो लक्षा लेंथ बी जी है तो नाइन माइनस फाइव इट मीन्स फोर हुई एंड लेंथ ए डी अपन वरिया बाजूला का आंसर इतना रिपीट करते हैं माइनस थ्री माइनस इन ब्रैकेट माइनस सेवन इट मीन्स इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस सेवन इट मीन्स एन्सर ही अपना फोर मिला आता है दोनों इक्वल है इट मीन्स बोथ सेगमेंट आर कॉन्ग्रंट यहाँ अर्थ लेंथ बी ई इज इक्वल टू लेंथ ए डी इट मीन्स सेगमेंट बी एंड सेगमेंट ए डी आर कॉन्ग्रंट या पद्धति अपन उल्लेख के पहाय मिले नेक्स्ट जे एक्जाम्पल अपना दिल्ला है तेज पॉइंट यम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी इफ ए बी इज इक्वल टू एट दैन फाइंड द लेंथ ए एम 
म्हणजे आपल्याला सेगमेंट ए बी ची लेंथ आपल्याला दिलेली आहे या महा त्याचा मिड पॉईंट आहे आणि ए एम ची लेंथ काढायची फिगर काढला तरी चालतंय विदाउट फिगरचे देखील आपण आन्सर लिहू शकतोय एम इज मिड पॉईंट ऑफ सेगमेंट ए बी हे गिवन आहे याचा अर्थ असा आहे की मला ए एम ची लेंथ काढायची असेल तर ती ए बी च्या हाफ असणार आहे त्यामुळे लेंथ ए एम इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ए बी आपण लिहिलं इट मीन्स हाफ इंटू ए बी ची लेंथ एट दिल्या टू न डिवाइड करा इट मीन्स ए एम हे जे आहे ते फोर लेंथ त्याची मिळेल सिमिलरली कॉन्वर्सली नेक्स्ट एक्झाम्पल दिलेलं आहे या पद्धतीत परीक्षेला देखील एक्झाम्पल विचारलं जात आहे पॉईंट पी इज द मिड पॉईंट ऑफ सेगमेंट सी डी इफ सी पी हे आपल्याला दिलेलं टू पॉईंट फाईव्ह अँड लेंथ सी डी फाईन्ड करायचं आहे म्हणजे कॉन्वर्स फक्त दिलेला आहे आपल्याला आता पी हा मिड पॉईंट आहे सी डीचा सेंटेन्स आहे तसं लिहा पॉईंट पी इज द मिड पॉईंट ऑफ सेगमेंट सी डी आता याचा अर्थ काय सी पी ची लेंथ सी डी चा हाफ असणार आहे हे आपण लिहू शकतो इथं लेंथ सी पी इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ सी डी हे कंडिशन प्रमाण लिहिलं आता तेच आपण टू डिवाइड मल्टीप्लाय केलं तर हेच आपल्याला या ठिकाणी असं लेंथ सी डी इज इक्वल टू टू इंटू लेंथ सी पी मात्र सीपी आपल्याला टू पॉईंट फाईव्ह दिलेला आहे टू पॉईंट फाईव्ह इंटू टू याचा प्रॉडक्ट केला तर लेंथ सी डी जी आहे ती फाईव्ह सेंटीमीटर मिळेल त्याच पद्धत फाईव्ह आता युनिट दिलं असेल तर युनिटचा उल्लेख करायचा नेक्स्ट याच्यामध्ये जे फोर्थ एक्झाम्पल दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला इफ ए बी इज इक्वल टू फाय सेंटीमीटर बी पी इज इक्वल टू सेंटीमीटर अँड ए पी इज इक्वल टू थ्री पॉईंट फोर सेंटीमीटर कम्पेअर द सेगमेंट मध्ये कम्पेअर करण्यासाठी काय पाहिजे आहे की आपण कम्पेअर करण्यासाठी त्याची लेंथ पाहिजे आणि ऑलरेडी त्यांनी लेंथ दिलेली आहे ए बीची लेंथ जी आहे ती फाय सेंटीमीटर बी पीची लेंथ टू सेंटीमीटर आणि ए पीची लेंथ थ्री पॉईंट फाईव्ह आता याच्यातला स्मॉलर कोण आहे आणि ग्रेटर कोण आहे हे फक्त आपण बघितलं तर मिडलचे आपल्याला लेंथ त्या ठिकाणी मिळेल लेंथ बघितलं तर हे स्मॉलर दिसते आणि सगळ्यात ग्रेटर हे दिसते याचा अर्थ फाईव्ह सेंटीमीटर हे ग्रेटर आहे त्याच्यापेक्षा लेस कोण आहे थ्री पॉईंट फोर या पद्धतीने दाखवलेलं आहे त्याच्यापेक्षा लेस कोण आहे टू या पद्धतीने आता फाईव्ह लेंथ कोणाची आहे ए बीची याचा अर्थ ए बी इज अ लार्जेस्ट सेगमेंट असणार आहे किंवा ग्रेटर सेगमेंट आपण त्याला म्हणूया त्याचबरोबर ए थ्री पॉईंट फोर कोणाचा आहे ए पीचा म्हणजे ए पी हा मिडलचा असणार आहे आणि स्मॉलेस्ट कुठला सेगमेंट असणार आहे तर बी पी याचा अर्थ या पद्धतीने हेच रिव्हर्स आपण लिहू शकतो पहिला स्मॉलर लिहानंतर ग्रेटर लिहानंतर ग्रेटर लिहा असंही लिहिलं तरी सुद्धा चालते दोन्ही पैकी कोणत्या एका पद्धतीने कम्पॅरिझन करू शकतोय हे माहितीसाठी लक्षात ठेवा नेक्स्ट जे दिलेलं आहे त्यामध्ये आपल्याला एक फिगर दिलेला आहे आणि ते फिगरच्या आधारे काही आपल्याला क्वेश्चन विचारले त्याचा आपण राईट द अन्सर ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरन्स टू फिगर फिगरच्या आधारे आपल्याला ते अन्सर लिहायचे आहेत आपण एक 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 कम्प्लीट करत जाऊया त्या ठिकाणी काही पॉईंट आपण लिहिले आता तसं जर बघितलं तरी सिक्स स्टँडर्ड मध्ये देखील अशा पद्धतीचं एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह केलेलं आहे त्याचाच अन्सर देतोय म्हटलं तरी सुद्धा चालतं इथं पहिला क्वेश्चन विचारलं राईट द नेम ऑफ दी अपोजिट रे ऑफ रे आर पी रे आर पी चा अपोजिट लिहायचा आहे बरोबर आता सुरुवातीला हा सेगमेंट कुठला आहे किंवा रे कुठला आहे ते बघूया आर हा या ठिकाणी पॉईंट आहे आणि पी हा या ठिकाणी पॉईंट आहे आणि रे म्हणले याचा अर्थ आर पासून स्टार्ट झालेला हा सगळा पार्ट जो आहे म्हणजे इथून इकडचा जो पार्ट आहे तो रे असणार आहे याचा अपोजिट पाहिजे आहे अपोजिट असण्यासाठी काय गरजेचं आहे एक पॉईंट कॉमन असायला पाहिजे म्हणजे जो एंड पॉईंट आहे तो कॉमन म्हणजे याचा अर्थ रे आर पीचा आर हा एंड पॉईंट म्हणजे ओरिजिन आपल्याला मिळेल मग याचा अपोजिट पाहिजे असेल तर तो साहजिकच हे राईट साईडला आपण घेतले याचा अर्थ लेफ्ट साईडला जाऊया याचा अर्थ या साईडचे रेज आपण घेऊ शकतोय म्हणजे याचा रे आर एस असं लिहू शकतोय आणि रे आर टी असं देखील लिहू शकतोय म्हणजे हे दोन्हीचाही आपण त्या ठिकाणी उल्लेख करू शकतोय अन्सर मध्ये त्याचा उल्लेख आपण केलेला आहे अपोजिट रे ऑफ रे आर पी इज रे आर टी और रे आर एस सिमिलर सेकंड आपल्याला काय सांगितलेलं आहे राईट द इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू अँड रे आर पी अन्सर इथं जाय आपलं फक्त चेक करायचं आहे रे पी क्यू म्हणजे कुठला की हा पी पॉईंट आहे आणि त्याच्या पुढचा हा रेचा पार्ट आहे रे हा शब्द वापरला आहे आणि रे आर पी म्हणजे मगाच आपण पाहतोय आर हा पॉईंट या ठिकाणी आहे आणि पी हा पॉईंट आहे आता रे आर पी याचा अर्थ काय की आर पासून तो पुढे एक्सटेंड होऊ शकतोय आणि रे पी क्यू याचा अर्थ पी पासून तो पुढे एक्सटेंड होऊ शकतोय म्हणजे रे पी क्यू हा आर पीचाच एक पार्ट आहे याचाच अर्थ असा आहे की बोथ इंटरसेक्शन इट मीन्स कॉमन पार्ट म्हणजे कॉमनचा आपण जर विचार केला तर रे पी क्यू हा बोथ मध्ये कॉमन असणार आहे त्यामुळे याचा अन्सर लिहित असताना द इंटरसेक्शन ऑफ रे पी क्यू अँड रे आर पी इज रे पी क्यू या पद्धतीने आपण त्याचा अन्सर हे लिहू शकतोय नेक्स्ट जे थर्ड आपल्याला जे दिलेलं आहे त्यामध्ये राईट द युनियन ऑफ रे पी क्यू अँड रे क्यू आर युनियन आपल्याला विचारले कुणाकुणाचं
तर क्यू पासून इकडं स्टार्ट केलं आणि पी पासून इकडं स्टार्ट केलं तर एक टोटल ही एक फिगर तयार झालेली पाहायला मिळते या दोन्हीचं युनियन केलं तर एक लाईन तयार होते मग लाईनसाठी कुठलेही दोन पॉईंट याच्यातले दाखवलं चालतंय आपण आरपी असं म्हटलं चालतंय किंवा पी क्यू असं म्हटलं चालतंय किंवा क्यू पी असं म्हटलं तरी सुद्धा चालतंय याचा अर्थ या ठिकाणी आपण जर घेतला तर तुमच्या लक्षात येते तर युनियन सेट ऑफ रे पी क्यू अँड रे क्यू आर इज अ लाईन क्यू आर ती टोटल लाईन तयार झालेली पाहिजे नेक्स्ट जे एक्झाम्पल आपल्याला दिलेले त्यातला क्वेश्चन जो दिलेला आहे स्टेट द रेज ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट या ठिकाणी आपण जर विचार केला स्टेट द रे ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट क्यू आर हा कशाचा सबसेट आहे कुठल्या रेचा सबसेट आहे ती आपल्याला सांगायचं आहे आता या ठिकाणी जर भेटलं तर क्यू आर म्हणजे हा पार्ट आहे तो कुठल्या रेचा सबसेट आहे तर या ठिकाणी आपण लिहित असताना मी आर पासून या साईडचा जर पार्ट दाखवला तर त्या ठिकाणी त्याचा सबसेट होऊ शकतोय क्यू पासून मी या साईडला जर पार्ट दाखवला तर त्याचाही सबसेट होऊ शकतोय आणि म्हणून या ठिकाणी आपण जर विचार केला तर याचा अन्सर लिहित असताना आपल्याला जे आपल्याला फोर्थ अन्सर लिहायचा आहे रे क्यू आर इज अ सबसेट ऑफ रे आर क्यू अँड रे क्यू आर म्हणजेच मी या ठिकाणी क्यू पासूनच्या लेफ्ट साईडचा आणि क्यू पासूनच्या राईट साईडचा असं जो मी आर पासूनच्या राईट साईडचा असे आपण त्या ठिकाणी विचार करू शकतोय म्हणजे ज्या ठिकाणी क्यू आरचा आपण विचार करताना इकडून इकडं इकडून इकडं हे दोन्ही पी दोन्हीचा आपण उल्लेख केलेला आहे नेक्स्ट आपल्याला काय सांगितलं राईट द पेअर ऑफ अपोजिट रेज विथ कॉमन एंड पॉईंट आर आर एंड पॉईंट असलेला आपल्याला अपोजिट पाहिजे आर इथं आहे अपोजिट पाहिजे याचा अर्थ एक लेफ्ट लाईक राईटला पाहिजे म्हणजे याचा अर्थ रे आपण या ठिकाणी आर पी लिहू शकतोय किंवा आर क्यू लिहू शकतोय त्याचा अपोजिट आपण सांगत असताना रे आर एस सांगू शकतोय किंवा आर टी आपण सांगू शकतोय या पद्धतीने त्याचं दोन्ही पीक एक अन्सर आपण इथं उल्लेख करू शकतोय द पेअर ऑफ अपोजिट रे विथ कॉमन एंड पॉईंट आर आर रे आर क्यू अँड रे आर टी आर हा त्याच्यात कॉमन असायला पाहिजे त्यानंतर नेक्स्ट आपल्याला काय विचारलेलं आहे क्वेश्चन वा राईट एनी टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट यस सिमिलरली यस साठी आपण विचार करूया आता इथं ज्याचा कॉमन एंड पॉइंट यस असेल असे दोन रेज आपल्याला सांगायचे आहेत आता इथं अपोजिट हा शब्द वापरलेला नाहीये त्यामुळे इथं उल्लेख असताना आपण लेफ्ट राईटचा आपण विचार यस हा घेतला यस पासून मी आर पर्यंत म्हणजे रे यस आर मी सांगू शकतो रे यस पी सांगू शकतो रे यस क्यू सांगू शकतो किंवा रे आपल्याला या ठिकाणी यस टी असंही आपल्याला सांगता येईल त्यामुळे इथं जर विचार केला तर त्याचा अन्सर लिहिताना टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट यस रे यस आर अँड रे एस टी दोनच आपल्याला विचारलेले आहेत आपण या ठिकाणी याचा उल्लेख केलेला आहे त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपल्याला क्वेश्चन विचारलाय राईट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी अँड रे एस टी याचं इंटरसेक्शन एस पी आणि एस टी कुठले रे आहेत बघूया आपण एस पी म्हणजे एस पासून स्टार्ट होतोय आणि तो पुढे कंटिन्यू होतोय एस पी आणि एस टी म्हणलेलं आहे एस पासून या साईडचं आपल्याला बोथ मध्ये कॉमन काय दिसतंय तर ऍक्च्युली एक राईट साईडला आणि एक लेफ्ट साईडला रे दाखवलाय याचा अर्थ हे अपोजिट रे आहेत आणि अपोजिट रे मध्ये हा एक सिंगल पॉईंट कॉमन असणार म्हणजे पॉईंट यस हा त्याचा कॉमन येणार आहे आणि म्हणून या ठिकाणी अन्सर लिहिताना द युनि द इंटरसेक्शन ऑफ रे एस पी अँड रे एस टी इज पॉईंट यस त्याच्यानंतर आपल्याला पुन्हा काय करेल पुढचा जो क्वेश्चन दिलेला आहे याच पद्धतीने फिगर दिलेले आहे आणि त्याच्याद्वारे अन्सर आपल्याला अन्सर द क्वेश्चन विथ द हेल्प ऑफ फिगर मग आता याचा विचार करताना पहिला क्वेश्चन काय होतो स्टेट द पॉईंट विच आर इक्वी डिस्टन्स फ्रॉम पॉईंट बी बी पासून इक्वी डिस्टन्स असणारे आपल्याला पॉईंट पाहिजे मग आता बी कुठं आहे तर या ठिकाणी इक्वी डिस्टन्स असण्यासाठी त्याची लेंथ इक्वल असायला पाहिजे मग आता जर आपण काउंट केलं तरी सुद्धा अन्सर सांगू शकतोय इथून इथपर्यंत पाठ आणि इथून इथपर्यंत पाठ एक एक युनिट आहे असं कन्सिडर केलं तर याचा अर्थ इक्वल झाला पण याला नावं दिलेली नाही तेव्हा याचा उल्लेख करायचा नाही आता इथून हे वन आणि टू टू डिस्टन्स वर कुठला पॉईंट दिसतोय सी तसं इकडे बघूया आपण वन अँड टू या टू डिस्टन्स वर कुठला पॉईंट दिसतोय ए याचा अर्थ बी पासून इक्वल असणारी एक पेअर आपल्याला मिळेल पॉईंट ए अँड पॉईंट सी हे एक झालं सिमिलरली आपण पुढे काउंटिंग जर केला तर वन टू थ्री थ्री वर इथे व्ही पॉईंट दिसतोय पण या साईडला दाखवलंय काय नाहीये म्हणून त्याचा उल्लेख करायचा नाही नेक्स्ट आपण विचार करूया की बी पासून वन टू थ्री फोर फोर वर आपल्याला या ठिकाणी डी पॉईंट दिसतोय तसं इकडे फोर डिस्टन्स वर आहे काय चेक करूया बी पासून वन टू थ्री फोर कुठला आहे पी याचाच अर्थ असा आहे पी आणि डी हे सुद्धा एक पेअर येईल म्हणजेच बी पासून इक्वी डिस्टन्स असणारे पॉईंट ए अँड सी हे दोन एक पेअर मिळाले आणि पी अँड डी हे एक पेअर मिळाले त्याचा अन्सर मध्ये आपण त्याचा उल्लेख करूया या ठिकाणी अन्सर आपण डिटेल मध्ये लिहिले डिस्टन्स ए बी जर आपण काढला त्याच्या कॉर्डिनेट वरनं जरी चेक केलं तर चालतंय ए आणि बी चा कॉर्डिनेट आपण जर विचार घेतला तरी तो ए बीचा आपण डिस्टन्स काढत असताना 
बी ऐसी कॉर्डिनेट टू है ए ऐसी कॉर्डिनेट हा जीरो है ग्रेटर टू मधन जीरो माइनस के टू मिले तस बी एन सी चाहिए डिस्टन्स का फोर मधन टू माइनस के टू ये अर्थ डिस्टन्स अपना ए बी टू मिलते हैं डिस्टन्स बी सी टू मिलते हैं अर्थ पॉइंट बी जो है पास ए एन सी इक्वी डिस्टन्स है त्याच पद्धतीने आपण बी पासून पी पर्यंतचं डिस्टन्स आणि बी पासून डी पर्यंतचं डिस्टन्स आपण जर फाईन केलं तर डिस्टन्स बी पी काढत असताना या ठिकाणी टू मायनस इन ब्रॅकेट मायनस टू हे मायनस मायनस प्लस होईल इट मीन्स ते फोर येईल आणि डिस्टन्स बी डी काढताना सिक्स मायनस टू इट मीन्स अँसर फोर येईल डिस्टन्स बोथ चा इक्वल आहे याचा अर्थ इक्वी डिस्टन्स आहे म्हणजेच पॉइंट बी साठी आपण जर विचार केला तर पेयर अपना मिले पॉइंट ए एन सी पेयर मिले पॉइंट पी एन डी दुसरी पेयर मिले और इक्वी डिस्टन्स फ्रॉम पॉइंट बी सिमिलरली अपना राइट द पेयर ऑफ पेयर ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टन्स फ्रॉम पॉइंट क्यू क्यू पास दाखो जस बी पास विचार क्यू पास काउंट जर के लक्षा लेफ्ट यू दिस्त है लेफ्ट राइट लाइल दिस्ते डिस्टन्स एक युनिट वर है अर्थ असा है कि हि एक पेयर हुई त्याच्यानंतर आपण लेफ्टचा विचार केला तर वन एंड टू डिस्टन्स वर आर पॉइंट दिसतोय वन एंड टू डिस्टन्स वर राईटला आपल्याला पी पॉइंट दिसतोय याचा अर्थ ह्या दोन पेअर इथं डायरेक्ट आपण त्याचा उल्लेख करून देखील लिहिलं तर किंवा डिस्टन्स काढले अशा पद्धतीनं जर आपण डिस्टन्स क्यू आर काढला तर त्याचे कॉर्डिनेट आहे त्याच्या आधारे आपल्याला मायनस फोर ग्रेटर मधनं स्मॉलर आपण मायनस करतोय मायनस फोर इन ब्रॅकेट मायनस इन ब्रॅकेट इथं सिक्स घेतलेला आहे मायनस मायनस प्लस होईल त्याचा सिक्स मायनस फोर इट मीन्स हे टू डिस्टन्स मिळेल सिमिलर डिस्टन्स पी क्यू काढले त्याचे कॉर्डिनेट आपल्याला माहिती आहेत ग्रेटर मधनं स्मॉलर आपण मायनस करूया म्हणजे मायनस टू मायनस इन ब्रॅकेट मायनस फोर याचा मायनस टू मायनस मायनस प्लस फोर फोर मधनं टू मायनस केलं तर हे टू येईल बोथचं डिस्टन्स इक्वल झालं इट मीन्स इक्वी डिस्टन्स आहेत सिमिलरली यू क्यू आणि यू मधलं डिस्टन्स काढ तर ते आपल्याला या ठिकाणी मायनस फोर मायनस इन ब्रॅकेट मायनस फायू मायनस मायनस प्लस होईल मायनस फोर प्लस फायू फायू मधनं फोर आपण मायनस केलं तरी वन मिळेल त्याचबरोबर एल क्यू हे डिस्टन्स आपण काढला तर मायनस थ्री मायनस इन ब्रॅकेट मायनस फोर हे मायनस मायनस प्लस होईल हे मायनस थ्री प्लस फोर फोर मधनं थ्री मायनस केलं तर वन येईल म्हणजे आपण डायरेक्ट काउंट केलं तरी सुद्धा लक्षात येते डिटेल मध्ये पाहिजे असेल तर या पद्धतीने आपण त्याचा उल्लेख करू शकतोय म्हणून देअर फोर पॉइंट आर आर एन पी हे एक आपल्याला पेअर मिळेल आणि पॉइंट यू एन एल आर इक्वी डिस्टन्स फ्रॉम पॉइंट क्यू हे दोन पेअर आपल्याला मिळतील त्याच्यानंतर पुढे काय सांगितलं फाईन डिस्टन्स यू व्ही काढायला सांगितले डिस्टन्स पी सी काढायला सांगितले डिस्टन्स व्ही बी काढायला सांगितले डिस्टन्स यू एल काढायला सांगितले हे डिस्टन्स काढायचे डिस्टन्स काढण्यासाठी काय कॉर्डिनेट माहित पाहिजे यू आणि व्ही यू या ठिकाणी आपण बघूया आणि व्ही कुठं आहे तर इथं आहे आता ऍक्च्युली याच्यामध्ये कॉर्डिनेट दिसत नाही जरी दिसत नसले तर काउंट करू शकतो आपण लक्षात येईल तुमच्या कि फोर आणि सिक्स याच्या मिडलचा एक पॉइंट दिलेला येतो याचा जर अर्थ असा आहे की याचे कॉर्डिनेट फायू असणार आहेत त्याच्यानंतर या ठिकाणी यू चा नाही आहे हे मायनस फोर आहे आणि हे मायनस सिक्स आहे याच्या बिटवीन हे मायनस फायू असणार आहे याच्यातला ग्रेटर कोण आहे तर फायू फी चा कॉर्डिनेट हा फायू आहे आणि यू चा मायनस फायू आलेला आहे म्हणजे फायू मधनं हे मायनस फायू आपण मायनस केलं तर अँसर आपल्याला काढता येईल आणि म्हणून या ठिकाणी कॉर्डिनेटचा विचार करून आपण जसं फर्स्ट सेक्शन मध्ये पाहिलं डिस्टन्स करणे सेम प्रोसेस येते दे केलाय यू आणि व्हीचा विचार केला तर फायू हा ग्रेटर आहे त्यातनं मायनस फायू आपण मायनस करतोय मायनस मायनस प्लस होईल फायू प्लस फायू इट मीन्स हे टोटल आपल्याला अँसर हे टेन मिळेल सिमिलर डिस्टन्स पीसीचा आपण विचार केला तर फोर मायनस इन ब्रॅकेट मायनस टू इट मीन्स हे अँसर फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स मिळेल त्यानंतर डिस्टन्स यू व्हीचा आपण जर काढला तर फायू मायनस टू म्हणजे हे अँसर आपल्याला थ्री मिळेल आणि डिस्टन्स यू एल काढला तर मायनस थ्री मायनस इन ब्रॅकेट मायनस फायू इज इक्वल टू मायनस थ्री प्लस फायू इट मीन्स हे अँसर आपल्याला टू मिळेल या पद्धतीने आपण जे काही डिस्टन्स काढण्यासाठी कॉर्डिनेट आपल्याला पाहिजे होते ते चेक करायचं आणि अँसर काढायचं म्हणजे याच्यामध्ये यू व्ही साठी आपण काढत असताना यू चा कॉर्डिनेट काढून घ्या फी चा कॉर्डिनेट काढून घ्या काउंट केल्यानंतर आपल्या लक्षात येते जसं पी आणि सीचा आपण विचार केला तर पी चा कॉर्डिनेट या ठिकाणी ऑलरेडी मायनस टू दिसतोय सी किती आहे तर फोर फोर मधनं आपण हे मायनस टू केलं तर अँसर आपल्याला मिळेल फी आणि यू चा विचार केला तर व्ही चा कॉर्डिनेट फायू आपण बघितलेलंच आहे बी चा कॉर्डिनेट तिथं टू दिलेला आहे म्हणजे फायू मधनं टू मायनस केलं तर अँसर थ्री मिळेल यू आणि एल पाहिजे आहे यू चा मगाशी आपण फाईन केलं होतं मायनस फायू एल किती आहे तर आपल्या लक्षात येते हे मायनस थ्री असणार यातला ग्रेटर कोण मायनस थ्री यातनं हे आपण मायनस केलेलं पाहिजे या पद्धतीने आपण याचा अँसर हे कम्प्लीट करायचं आहे म्हणजे एक्झॅक्टली समोर फिगर आहे अँसर देखील आपल्याला समोर शोधायचा आहे त्यामुळे या स्वरूपात आपण सेकंड सेक्शन मध्ये जे दिलेलं आहे इट मीन्स तुम्हाला या ठिकाणी प्रॅक्टिस सेट जे वन दिलेलं आहे त्याच्यातली जी तयारी आहे ती तयारी या पद्धतीनं